హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను గణేష్ నా ఛానల్ గణేష్ ఇన్సైట్స్ కి స్వాగతం పేరెంట్స్ నన్ను రెగ్యులర్ గా ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతుంటారు సార్ మేము ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ మేము బిజినెస్ మెన్ మేము ఫార్మర్స్ మా కిడ్ కి కేవీ లో సీట్ వస్తుందా కేవీ లో ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కినా లేదా ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ కి పిల్లలకి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుందా సో ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానమే నా ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో హూ కెన్ జాయిన్ కేవీ స్కూల్ ఇదే మనకు తమ్నైల్ లో చూసారు సో ఎవరెవరికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కేవీ స్కూల్స్ లో అడ్మిషన్ కై చూద్దాం ఎస్ మీరు మీరు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ లేదా బిజినెస్ మ్యాన్ లేదా ఫార్మర్స్ లేదా కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అయినా కూడా కేవీలో సీట్ కై అడ్మిషన్ కి అయితే అప్లై చేయొచ్చు అయితే ప్రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఎవరికి ఉంటుందో చూద్దాం ముందుగా చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ దిస్ విల్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఫారెన్ నేషనల్ అఫీషియల్స్ హూ కమ్ ఆన్ డిపిటేషన్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఇండియా ఆన్ ఇన్విటేషన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే ముందుగా ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎవరైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో నావీ ఆర్మీ డిఫెన్స్ ఇలాంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు వాళ్ళకి అలాగే ఫారెన్ నేషనల్ అఫీషియల్స్ ఒకవేళ మన దేశంకి ఫారెన్ నుంచి వచ్చి పనిచేయడానికి వస్తే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే కాంట్రాక్ట్ అయితే కాదండి ఎవరైతే పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళకి కాదు సెకండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ అండ్ నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఆటోనోమియో బాడీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఎవరు అయితే ఆటోనామియస్ బాడీస్ లో అలాగే పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్ లో పనిచేస్తారో వాళ్ళకి ఒకవేళ ఆటోనామియస్ చూడాలంటే దీని కింద బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిస్ ఎలక్ట్రిసిటీ రీజనల్ కమిషనర్ వస్తుంది నిజాం కాలేజ్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ వస్తాయి అలాగే సెంట్రల్ పవర్ రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ ఎంప్లాయీస్ ఆటోనామియస్ కింద వస్తారు అలాగే పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ కంపెనీస్ అంటే బిహెచ్ఎల్ బి బిపిసిఎల్ అంటే భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ సిఐఎల్ గేల్ అంటే గ్యాస్ అథారిటీ ఇండియా లిమిటెడ్ హెచ్పిసిఎల్ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఐఓసిఎల్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అలాగే ఎన్టీపీసి నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ వీళ్ళంతా మీకు పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ కింద వస్తాయి సో ఈ ఎంప్లాయీస్ కూడా అప్లై చేయవచ్చు వీళ్ళకి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్ అంటే ఎవరైతే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్ అంటే ఐఐటి ఏఎంఎస్ నేషనల్ లా యూనివర్సిటీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వీటిలో పనిచేస్తారో వాళ్ళ పిల్లలకి కూడా సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది థర్డ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఎవరైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్రటేరియట్ లోనే కానివ్వండి లేకుంటే ఆర్టీసీ లో కానివ్వండి లేకుంటే ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ లో కావచ్చు దేంట్లో వీళ్ళందరూ మీకు ఎలిజిబుల్ ఉంటారు థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పర్మనెంట్ అయితేనే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు థర్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ కి కాదండి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫోర్త్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఎంప్లాయీస్ ఆటోనామస్ బాడీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే ఫోర్త్ మళ్ళీ కొంచెం ట్రాన్స్ఫరబుల్ నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఆటోనామస్ బాడీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఇందాక చెప్పాను అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఎవరైతే ఏవైతే ఆటోనామస్ బాడీస్ అలాగే పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కింద వస్తారో ఆ ఎంప్లాయీస్ కి ఫోర్త్ ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇస్తారు ఫిఫ్త్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ కేటగిరీ ఇంక్లూడింగ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఫారెన్ నేషనల్స్ who are located in india due to the work uh, the children of foreign national would be considered only if any if there are vacancy in wait list so e categories lone fifth category lone private employees businessman farmer contract employees adi central government kavachu state government kavachu deentlo naina contract employees andaru apply cheyochu కాబట్టి ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు కానీ ప్రిఫరెన్స్ మాత్రం ఫస్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది లాస్ట్ కి వచ్చేసి మీకు ప్రైవేట్ బిజినెస్
కొంచెం టఫ్ అదే మీరు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ అయినా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఓబీసీ క్యాస్ట్ కి చెందితే డెఫినెట్ గా మీకు సీట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ నైన్టీ అయితే ఉంటుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఒకవేళ క్లాస్ వన్ కి ట్రై చేస్తే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే క్లాస్ వన్ లో ఫుల్ క్లాస్ అడ్మిషన్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ ఒక క్లాస్ కి ఫార్టీ సీట్స్ ఉంటే ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉంటే వన్ సిక్స్టీ సీట్స్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అదే మీరు సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ లేదా టెన్త్ లెవెంత్ దీంట్ లో జాయిన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కేవీ లో ఒకవేళ సీట్లు ఖాళీ అయితేనే ఇస్తారు సీటు అది కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళందరికి అయిపోయాకనే ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ కి సో సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ టెన్త్ వరకు కొంచెం ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే సీట్స్ కూడా ఎన్నైతే ఖాళీ అవుతాయో వేకెంట్ అయితే అన్నిటికే ఇస్తారు మొత్తానికి ఇయ్యారు అదే సో క్లాస్ వన్ లో సీట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సీట్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది క్లాస్ సెకండ్ టు టెన్త్ సీట్స్ ఒకవేళ వేకెంట్ అయితేనే వస్తుంది కాబట్టి ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి సో మీ పిల్లవాళ్ళు యూకేజీ ఎల్కేజీ చదివిన తర్వాత క్లాస్ వన్ కి అప్లై చేస్తే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది ఎవరైనా కానివ్వండి ప్రైవేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్ మెన్ ఫార్మర్ కానీ ప్రిఫరెన్స్ వైజ్ అయితే సీట్ వస్తుంది కానీ సీట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే షూర్ అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఒకవేళ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కొంచెం ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటుంది వెయిటింగ్ లిస్ట్ తక్కువ ఉంటే డెఫినెట్ గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు మోస్ట్లీ ఏం చేయండి అంటే అప్లై చేసేటప్పుడు మినిమం త్రీ బ్రాంచెస్ లో అప్లై చేయండి సో దట్ ఏదో ఒక బ్రాంచ్ లో డెఫినెట్ గా సీట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఎవరైనా కేవీలో అడ్మిషన్ కి అయితే అప్లై చేయొచ్చు సీట్ మాత్రం ప్రిఫరెన్స్ బట్టి వస్తుంది సో చూసారుగా ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు సో ఈ ఇయర్ ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు సీట్ వస్తుంది వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ కొత్త సబ్స్క్రైబర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఒక లైక్ అయితే కొట్టండి మళ్ళీ కలుద్దాం బీ సేఫ్ బీ హెల్దీ జై హింద్